es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambiaría por nadie. Porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Pryor, así que siéntate. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Para este podcast tengo un invitado muy especial para todos ustedes. Por supuesto, estoy hablando de un sitio que se llama Oriental Paradiso, hablando de cosas japonesas todos los días. Y pues el tipo detrás de este sitio es una persona que se llama Adrian. Y hablamos de la historia detrás de la franquicia de Godzilla en España. Y pues uh, es nada. <ríe> Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien para ti? Hola, Tyler. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer conocerte y saludos desde Barcelona. Siempre es un placer hablar un, un rato con alguien sobre Godzilla, especialmente. Es muy interesante que eres de Barcelona porque tengo muchos amigos de Barcelona. Uh, por ejemplo, tengo amigos de Barcelona, tengo amigos de Madrid y tengo otros amigos de País Vasco y Andalucía y hablamos todos los días en redes sociales. Así que estoy emocionante para hablar contigo. Y empezamos con la primera pregunta para ti, es decir, ¿cuál es la historia detrás de la franquicia de Godzilla para ti? Porque para mi caso, mi fascinación con esta franquicia empezó cuando tenía 14 años con mi padre, pero <ríe> mi fascinación empezó con um, el remake estadounidense de 1998 y fue malísimo. Pero para la segunda película de esta franquicia, uh, para mi caso, fue uh, Godzilla contra Cyber Godzilla. Y fue mucho mejor que uh, el remake estadounidense. Así que, ¿cuál es la primera película para ti, para esta franquicia? Bueno, mi primera experiencia con Godzilla fue cuando tenía unos siete años. Yo era un loco de los dinosaurios cuando era pequeño. Eh, Jurassic Park eh, la habían estrenado. Y había pegado bien fuerte. Yo era un loco de los dinosaurios y recuerdo, creo que sería el año 1996 o 1997, eh, que volviendo de, de la escuela, del colegio, el, antes de, de comer, estaba haciendo zapping en la televisión y, y de casualidad estaban dando una película de Godzilla. Y concretamente era eh, Godzilla contra Motra, la versión de, del año 1992, de la era Heisei. Y claro, yo lo primero que vi fue un dinosaurio gigantesco enfrentándose con una mariposa gigante en medio de, de Tokio. Y eso me dejó alucinado. Y luego vi que en ese mismo canal de televisión, ese mismo sábado, daban otra película de Godzilla que era eh, Godzilla contra King Ghidorah, la de Kazuki Omori de 1991. Y la vi y me dejó igualmente alucinado, me encantó. Y, y a partir de entonces empezó, digamos, pues mi, mi pasión por, por Godzilla. Unos meses después fui con, con mi padre a, a un centro comercial a comprarme en VHS la película de El Mundo Perdido, Jurassic Park, de Lost World, la segunda parte de Jurassic Park, y eh, me encontré en la estantería de la tienda de, de películas, me encontré con, la, con el VHS del, del primer Godzilla, de 1954, y, y vamos, me la compré y ese fue el inicio de, de mi pasión. A partir de ahí pues fui comprándome todas las películas clásicas de, de Godzilla y luego tuve oportunidad de ver en 1998 el remake, eh, bueno, la versión de Roland Emmerich que hizo de Godzilla en 1998, que estoy de acuerdo contigo de que eh, fue bastante decepcionante. Es muy interesante que te mencionas que puedes encontrar las películas de uh, Godzilla en tu propio canal en España 
porque es bastante difícil para encontrar las películas en Texas en, en nuestras uh, estaciones en uh, Estados Unidos. Porque prácticamente puedes encontrar varias uh, copias de uh, DVDs de la franquicia en Tega, de varias compañías y uh, tal, pero no puedo encontrar ningunas películas de la franquicia de, uh, <laughs> para nada, para mi caso también. Y pues para tu caso fue difícil para encontrar uh, las películas en Tega en uh, medios de comunicación. No es medios de comunicación, sino uh, DVDs, porque prácticamente podemos comprar muchos DVDs todos los días en sitios como Amazon. Y habrías uh, muchas traducciones en inglés para entender el japonés y tenemos uh, audio en inglés. Así que es más difícil para encontrar DVDs para esta franquicia para España y el resto de los uh, países europeos? Bueno, en este caso te haré un poco de, de historia. Sé que, bueno, durante los años 90, eh, de vez en cuando podías encontrarte, pero claro, en canales de televisión muy pequeños eh, o en canales privados de televisión, de vez en cuando te podías encontrar con películas clásicas de, de Godzilla. Pero, eh, con lo que me comentabas de los DVDs, te haré un poco de historia. Y es que en, con motivo, en España, con motivo del estreno de, del Godzilla de, de 1998 de, de Roland Emmerich, se hizo la compañía, la compañía Filmax... Eh, sacó una colección fantástica de, en VHS... Eh, de todas las, la gran mayoría de las películas de la etapa clásica de Godzilla, desde 1954 hasta 1975. Se sacó una colección estupenda de la gran mayoría de esos títulos remasterizados con el montaje original japonés, así como hicieron un nuevo doblaje en castellano de esas películas. Eh, claro, se sacó esa colección magnífica, eh, lo que se ha sacado en DVD, se sacó ocho títulos del, de Godzilla en DVD por la distribuidora Manga Films, con la productora Manga Films, ocho DVDs, que eran cuatro películas de la etapa clásica y cuatro películas de la etapa moderna, digamos, de la etapa Heisei, pero más allá de eso, eh, aquí en España se ha sacado, digamos, poco en, en DVD e incluso en Blu-ray. Lo que se ha sacado, digamos, en, en DVD o en Blu-ray proviene de compañías o distribuidoras no, no oficiales, como, como, aquel, como aquel que dice. Entonces es difícil eh, encontrar eh, DVDs o tenemos, digamos, pocos DVDs, pocas películas de la, de la saga de, de Godzilla. Yo creo que podría contar una 10 o 12 de películas de la saga. Es la misma cosa para Gamera, porque prácticamente la Tatuga Gigante fue una respuesta de uh, la franquicia de Godzilla. Pero para nuestro caso, uh, tenemos uh, un um, box set para todas las películas de una compañía que se llama Arrow Video para ver todas las películas para Estados Unidos y, uh, y para el Reino Real Unido también. Y pues es muy difícil para encontrar las películas de cámara para tu país también. Bueno, con, con cámara es, es bastante peor. Incluso eh, sí que se sacaron... Eh, hace 20 años, en, en esta colección que te comentaba anteriormente, en, en VHS, también sacaron en, en, en VHS todas las películas de la saga clásica de Gamera, igual, remasterizadas, con doblaje en castellano, eh, todas, desde 1965 hasta 1980, ¿no? todas esas películas, pero en DVD... Eh, nada, no se ha sacado nada, a excepción de sacaron en DVD, eh, creo que era Manga Films, eh, sacaron Gamera 2, eh, el, ata el ataque de Legión, y Gamera 3, la venganza de Iris, que era la, la segunda y tercera parte de, de Shushuke Kaneko. También se sacó Gamera Guardián del Universo, de 1995 se sacó en VHS, 
pero más allá de eso, eh, Gamera es bastante difícil de, de encontrar algo oficial y, y legal. Y, eh, legal, como aquel que dice, ¿no? Es muy triste que no puedas encontrar ninguna película para ambas franquicias porque prácticamente puedes encontrarlos en todas las partes en mi país. Y para otro día me encontré un flyer que fue muy divotivo de verdad de España hablando de la película que se llama Godzilla contra Megalon. Y pues <ríe> el cambio para este póster fue... Uh, Goro y Superman se citan en Tokio y fue muy divertido porque para esta película no existe Superman ni uh, Goro para esta película porque prácticamente para esta película puedes encontrar varias cosas, por ejemplo, Godzilla, Megalon, uh, que más, uh, Jet Jagar. ¿Cuáles son los cambios para la franquicia para España? Porque estoy seguro que es una historia muy larga para los cambios también para tu país. Claro, aquí en, en España, cuando se estrenó Godzilla contra Megalón, claro, aquí el título que se, que se les ocurrió fue insuperable. ¿no? Vamos a llamarla Gorgo y Superman se citan en Tokio. Vamos, insuperable, insuperable. Bueno, todo esto tiene el título de, que le pusieron a Godzilla contra Megalón. Bueno, tiene su historia y es que eh, hace, bueno, poco antes del estreno eh, se había estrenado en España y con bastante éxito la película de Gorgo, de, también con monstruos gigantes, la película inglesa de Eugene Lowry, creo que lo he dicho bien, el nombre de, del director, se estrenó hace, hacía poco tiempo en España, Gorgo, y había tenido mucho éxito. Supongo que también, como salía un robot volando, muy colorido, pues lo llamaron Superman y ahí lo tienes, en Tokio. Y de hecho el doblaje en, en castellano de, de la película de Godzilla contra Megalón se refieren a Godzilla, bueno, lo, le, le llaman Gorgo y a Jet Jaguar lo, lo llaman Superman. ¿no? Una historia muy divertida. Y, bueno, y casos así en, de películas de Godzilla estrenadas en España, hay más casos. ¿no? Hay que decir también que Gorgo y Superman, se citan en Tokio, o Godzilla contra Megalón, eh, funcionó bastante bien en, en España y se convirtió en uno de los clásicos más recordados de, de la saga de Godzilla. Es muy interesante que la película fue un gran éxito en tu país, porque esta película también fue un gran éxito en mi país. Y es, es muy conocido en programas como Mystery Science Theater, donde puedes encontrar varios comentarios de varios personajes hablando a través de una sola película. Y fue muy, muy gran éxito en esta manera para este programa. Y también hay muchos cambios para España para los nombres de las películas. Porque estoy seguro que tenemos muchos cambios para nuestro, um, <ríe> para nuestro costo. Porque tenemos, uh, por ejemplo, Ghidorah, el monstruo de tres cabezas. Uh, y probablemente uh, otro ejemplo de los cambios también en este país es uh, Gargantes. Gargantes, creo que sí. Hay muchos más ejemplos de los cambios para los nombres para tus películas en España. Sí, sí, totalmente. Eh, yo creo que pocas películas estrenadas de Godzilla tenían en el título Godzilla, ¿no? Eh, pero bueno, eh, también la historia de los estrenos en los cines españoles de la saga de Godzilla también es un poco caótica, porque no se estrenaron, digamos, en orden, en, orden, en el mismo orden cronológico en el que se estrenaban en Japón. Eh, un dato a comentar, eh, claro, tuvimos... Creo que fuimos de los pocos países, además, eh, que tuvimos la suerte de ver el, el montaje original japonés de, del primer Godzilla de 1954. Eh, bueno, recordamos que, que se hizo un remontaje en Estados Unidos, ¿no? Godzilla King of the Monsters con, con Raymond, Raymond Burr, eh, creo que era, ¿no? Steve... Uh, ahora no me acuerdo el nombre del actor. Bueno, pues en España se tituló el primer Godzilla de 1954... Eh, se tituló eh, Japón bajo el terror del monstruo. Ese es un, un ejemplo. Eh, o también el Godzilla contra Motra de 1964 se tituló como Godzilla contra los monstruos. 
Eh, otros casos, por ejemplo, ya un, un título larguísimo que le pusieron a Godzilla contra Gaigan, aquí en España, Gaigan se llama Galien, porque la película se estrenó en 1980, después de Alien, entonces la película la llamaron Galien, el monstruo de las galaxias ataca la Tierra, porque también no solo Alien, sino que querían... Eh, Hacer recordar a la gente que se había estrenado también eh, La Guerra de las Galaxias, bueno, Star Wars, que aquí en España se tituló La Guerra de las Galaxias, pues ahí juntaron esos dos conceptos en el título de una manera pues para atraer a la, a la gente al cine, ¿no? Y ahí se quedó, como Galien, el monstruo de las galaxias, ataca a la Tierra. Sí, sí. Un, un dato más a comentar es que eh, la, la película, creo que fue la película más exitosa de, de Godzilla en España, de la etapa clásica, fue, uh, espera, el título inglés es Invasion of Astro Monster, ¿no? De 1965, que aquí en España se tituló Los monstruos invaden la Tierra. Y bueno, se encargó en ese caso de una distribuidora bastante potente y el, la película tuvo un estreno bastante grande aquí en, en España, en, en, los años, eh, en los años 60 creo que fue. A finales de los años 60 fue cuando se, se estrenó aquí en España y fue la, de las películas más exitosas aquí en, en el país. Me encanta más cambio también para nuestras películas. Uh, por ejemplo, para Godzilla contra Mastro decimos uh, Godzilla contra la cosa, Godzilla vs. Sting en inglés. Otro ejemplo de los cambios también es uh, la película que se llama El Terror de Mega Godzilla. Para el caso de, uh, pff, en nuestro caso tenemos el uh, nombre que se llama El Terror de Godzilla. Otro ejemplo de los, cambio, de los cambios también es, el primer, es la primera película de Mega Godzilla donde decimos uh, Godzilla contra el monstruo bionico y pues es todos los cambios que conozco porque prácticamente tuvimos uh, los mismos nombres para, <risa> para japonés y todo, pero es todo lo que conozco. Bueno, sí, el caso de Mecha Godzilla, eh, creo recordar que tuvo varios, varios títulos ¿no? en inglés, eh, no solo Godzilla vs. Bionic Monster, sino también de, de Cosmic Monster, eh, creo, creo recordar. Creo que le pusieron Bionic Monster porque tenía éxito... La mujer biónica, ¿no? De Bionic Woman, Bionic Girl. <ríe> eh, luego tenemos también el caso de Destroy All Monsters, ¿no? Aquí en España se tituló como Invasión Extraterrestre. Claro, eh, ninguna mención a, a Godzilla, eh, creo, en el, en el póster español, además. En, en el póster español no sale ningún monstruo, no sale ningún kaiju, no sale ni Godzilla, nada. Solo salen dos astronautas. Y explosiones y, y tal, ¿sabes? O sea, no, no te, cuando ibas a ver la película no te, no te daba una idea de que ibas a ver una película de monstruos, ¿no? Así que así se quedó como invasión extraterrestre. Sí, tenemos muchos más cambios y más ejemplos de uh, los nombres en uh, inglés, pero es todos los nombres que conozco en la cabeza, <risa> para nada, pero... Um... Para, como sabemos, um, la primera película de esta franquicia fue muy oscuro, pero después de la primera película, la franquicia tenía más películas que no son oscuras. Y pues, ¿cuáles son tu películas, tus películas favoritas para esta franquicia? Porque, como me menciona, es muy divertido para encontrar varias películas que uh, no son completamente oscuras, y pues muy tipo tipo para vivir con amigos con cerveza. Sí, sí, totalmente cierto. El, el primer Godzilla de 1954 eh, no tiene nada que ver con el resto de la saga, a excepción quizás de Shin Gojira de, de hace unos años, eh, que tiene ese mismo tono, eh, esa, esa voluntad de, de contar ¿no? la, ciertos aspectos de la sociedad japonesa, ¿no? como Fukushima o las bombas de Hiroshima y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en, el, en, el caso, en el caso del primer Godzilla. Pues eh, claro, es que aquí mi, mi película favorita de, de la saga... Eh, es el primer Godzilla, pero porque, claro, es que es una película, más allá de que, de que es una monster movie, yo creo que es una, es una película de una, 
gran calidad, de, muy densa, eh, que hace una metáfora fabulosa y drama, dramática al máximo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. A mí me encanta esa película, pero claro, también quiero eh, divertirme de vez en cuando y me encanta también la versión más divertida de, de Godzilla. Así que mi película, también mi película favorita es Godzilla contra Motra, de 1964, que me parece una película fantástica, que sabe juntar perfectamente la seriedad ¿no? de, de, del primer Godzilla con, con la diversión ¿no? Fan, del género fantástico. ¿no? Y también me encanta, sobre todo, Godzilla contra King Ghidorah, de 1991, que me parece ya una diversión total, con un Terminator de serie Z, con viajes en el tiempo, con la Segunda Guerra Mundial, con Cyborgs... Bueno, me, me encanta, me encanta. Mis películas favoritas para esta franquicia uh, es bastante difícil para mi caso, pero me gusta mucho um, la primera película de Godzilla y después de la primera película, uh, pff, Ghidorah, the, el monstruo de tres cabezas, uh, que más Final Wars es bastante divertido. Uh, es bastante difícil para pensar una lista para ti, pero <laughs> tal vez que puedo decir mi lista más tarde en esta entrevista. Pero para el caso de la franquicia de Godzilla, no solo las películas de Godzilla, porque... Um, la compañía que se llama Toho Studio es conocida de muchas películas de otros géneros. Por ejemplo, um, las películas son Rodian y otros ejemplos de las películas de Toho Studio se cuentan cosas como Atragon, uh, Mastra, uh, Frankenstein, pero es mucho más películas que Godzilla. ¿Qué piensas de las películas fuera de Godzilla para Toho Studios? Sí, claro, la, la Toho Studios, claro, de, debido al exitazo de, de Godzilla, decidieron pues, exprimir aún más el, el, la moda de los monstruos gigantes realizando otros, otros kaiju, ¿no? otras películas de, de monstruos gigantes japoneses. Que, por cierto, todas esas películas me encantan y más si están dirigidas por Ishiro Honda. Ishiro Honda es el director de, de la mayoría de las películas de la serie clásica de Godzilla. Las mejores películas, las mejores películas de la saga. Y, claro, personalmente me encanta Rodan, que aquí en España se tituló como Los hijos del volcán. Un título muy poético. O también me gusta mucho... Eh, bueno, eh, en inglés se conoció como War of the Gargantuas, creo. Aquí en España se tituló La batalla de los simios gigantes, que es una película que me gusta bastante. Y claro, el Motra, Motra de, de 1960, el primer film de Motra, también me parece una película fantástica. Y a, a la película que comentabas, Atragon, que aquí en España se conoció como Agente 04 del Imperio Sumergido que también es una película, me parece, divertidísima y una película súper divertida, súper colorida, con, de ciencia ficción. Sin contar también las películas Kaiju que hizo la compañía rival de la Tojo, la, la Dayei, que es la misma compañía de Gamera, pero que también hizo películas muy interesantes como la trilogía del Daimajin, que son sobre todo la primera parte de la trilogía, eh, que es una película fantástica. La trilogía en general es muy notable y muy recomendable. Es interesante que para el caso de Godzilla es más oscura para algunas películas y después no es tan oscura. Y pues es mucho mejor para este monstruo de ser un, una amenaza para la humanidad. Es mucho más mejor para que uh, los, el monstruo no es una amenaza para la humanidad. ¿Cuál es la Godzilla mejor para ti? Porque a veces, no, no sé por qué es bastante difícil para lectar mi Godzilla favorita para este momento. Porque ambos tipos son buenísimos y son distintas. Sí, a mí también me resulta bastante difícil elegir con cuál de las dos facetas me gusta más, ¿no? Porque las dos caras de, de Godzilla me parecen 
muy respetables, ¿no? muy, muy divertidas. Eh, claro, tienes la. Yo disfruto mucho con la, con la faceta pues, de Godzilla como, como, como héroe, como el bueno, enfrentándose a, a, otros, a otros monstruos gigantes, porque bueno, son películas muy divertidas, muy entretenidas. Pero yo creo que definitivamente la idea de, de presentar a Godzilla como único monstruo, eh, un monstruo malvado, eh, destructor, que pone en jaque, digamos, a, a la civilización. Esa imagen de Godzilla, más seria, más terrorífica, sí, la verdad es que me gusta mucho más. Eh, es, es, ese, esa faceta la podemos ver pues, en el primer Godzilla, en, en el Godzilla de, de 1984 o en Shin Godzilla del de 2016. Esa faceta yo creo que es la que me gusta más al final. ¿no? Y además que lo mejor, lo mejor de todo es que eh, cuando Godzilla es malvado, además eh, se aprovecha para, para, que sea, para que no se quede en un monstruo más, sino que se aprovecha para que sea una metáfora, ¿no? una metáfora que nos habla de, de la sociedad japonesa justo en ese momento, ¿no? ya sea como eh, las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y de las bombas atómicas en los años 50, en el primer Godzilla, como también en, el, en los años 80, ¿no? con un poco del ambiente de, de la Guerra Fría y la tensión entre Estados Unidos y Rusia, o, o, o también como metáfora y crítica política con toda la gestión de la crisis de Fukushima, etc. ¿no? no se queda en una película de monstruo más, sino que se le da ese contenido que le da pues mucho más valor y más calidad. ¿no? Pues hablamos para más de una hora y pues no tengo más tiempo para hablar contigo, pero fue muy divertido para hablar contigo porque <risa> no puedes escuchar mucha gente de España hablando de esta franquicia y fue muy divertido para hablar contigo. Y antes de terminamos, uh, me gustaría saber tus redes sociales para, <risa> para compartir con mi audiencia global. Y pues, uh, tal vez que podemos hablar más de la franquicia en otro día o lo que sea. Así que, ¿cuáles son tus uh, redes sociales para compartir con mi audiencia? Sí, Tyler, ha sido todo un placer, la verdad. Ha sido un rato muy divertido hablar contigo. Y nada, cuando quieras repetir, ningún problema, me lo dices y, y repetimos otra conversación sobre Godzilla. Eh, sí, eh, recuerdo a la audiencia, pues informar a la audiencia de, de mis redes sociales. Yo tengo un canal de Twitter que se llama Oriental Paradiso, así tal cual me podéis encontrar en Twitter, en arroba orient barra baja paradiso. Eh, y también tengo la versión blog, que es orientalparadiso.blogspot.com, que ahí tengo críticas de cine en más profundidad, ¿no? Y tengo un especial, un análisis a toda la serie de Godzilla y ahora estoy haciendo un especial también sobre las películas de Gamera. Y, y nada más, que si la gente quiere echar un vistazo, eh, pues yo encantado. También, si queréis más información sobre Godzilla en España, yo creo que os puede ser muy interesante. Tenéis la web Godzilla en castellano, que es, hay muchísima información sobre la saga y cómo han llegado las películas a los cines en, en España en, en, en los años 60 y 70. Es una web muy, muy interesante y también tenéis un podcast muy divertido que se llama Cosas de monstruos, que hablan de películas de Godzilla, otros kaiju y películas de, de monstruos. Toda esta información para la gente que, que le puede interesar saber más sobre, sobre Godzilla en España ¿no? y conocer a más gente que, que le guste a, a Godzilla aquí en España. Bueno, Tyler, muchísimas gracias ¿eh? por tu tiempo. Muchas gracias. De nada. Y para mi caso, puedes encontrarme en redes sociales en arroba Tyler Preston 20, en Twitter, YouTube y Facebook y uh, pues todos los, todas las redes sociales ahora mismo. Y pues hablamos muy pronto y hasta la próxima vez. Hasta luego. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambiaría por nadie. Porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Pryor, así que siéntate. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler.